כן, אוקיי, מה אמרת? שבע דורות פה בארץ? שבע דורות פה בירושלים, לא בארץ. אמא שלי נולדה בעיר העתיקה, ו... אמא שלה, אמא שלה. אמא שלי, ומלפני שבע דורות הם הגיעו כאן לארץ. אנחנו... את יודעת מאיפה? מצד אבא שלי הם באו מרוסיה, מצד אמא שלי גרמניה והונגריה, ואנחנו מאוד שורשיים, אוהבים את ארץ ישראל, נלחמנו על ארץ ישראל. אז אתם הייתם, אתם או המשפחה, היו פלסטינים של פעם. כן. הקמנו את ארץ ישראל, בנינו את ארץ ישראל, ובתור חרדים, לא בתור סתם אנשים. המשפחה שלך, היו להם איזה קשרים עם, עם ערבים? כן, הם היו שכנים איתם. אפילו את הילדים השאירו אצלם, הם שמרו כן. עליהם, והערבים לא הזיקו להם, לא נתנו להם לאכול מה שעשו. הייתה שכנות מאוד טובה. אז מה התקלקל מאז? למה? ערבי זה ערבי, מה לעשות? הם פתאום מה? התנפלו, והם גירשו אותם מהעיר העתיקה. גירשו את היהודים. כן, כן. זהו, שיש שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. תודה. אני דור 12 בארץ. אוקיי, את יודעת מאיפה? בטח, איזו שאלה. סבא, אבא שלי מי? ממוצא תימני מעדן, והוא עלה עם חמור, משפחה שלו, והוא היה איש ירושלים. את יודעת באיזה שנה? סבא שלי נולד ב-1898. והוא נולד בתימן? הוא נולד בישראל, בירושלים. וההורים שלו... נולדו בירושלים. ואת לא יודעת איזה שנה הם באו לירושלים. לא, סבא שלי היה ממונה מטעם... עוד לא הייתה עירייה מטעם, ה... עוד בזמנים העות'מאנים, על באר המים, על חלוקת המים. Mm-hmm. הוא היה מחלק, אנשים היו באים עם סירים, עם קדים. בירושלים, בעיר לא העתיקה. היה לו כן. בעיר העתיקה או... בעיר העתיקה okay. היה לו את המפתח של באר המים. אוקיי. Okay. ואז הוא... הוא היה אדם שקרא, דיבר, כתב תשע שפות. סבתא הייתה... זהו. אימא של אימי הייתה ממוצא חלבי עיראקי והיא הייתה שרה בלדינו, הייתה טבחית במסעדה בירושלים כשאימי זכרונה לברכה נולדה סבי עזב את ארץ ישראל ונסע באונייה 15 לירות מאיפה? בשנת 1928 הוא נסע לאמריקה, השאיר את סבתא עם שלושה ילדים וחשב שהוא יעשה כסף ב-1929, הייתה נפילת הבורסה הראשונה והסבא עשה כסף, הוא היה גר בחדר ומתחת לחדר מדרגות היה עושה קפה, בורקסים, היה עושה בוגאצ'ה בוגאצ'ה זה סוג של בורקס שפותחים לעלי דק 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 ענק ומגלגלים ממלאים עם טרד וזה והיה מוכר, היה הולך כמו הטורקים מוכר קפה והיה עושה בוטנים מסוכרים, היה סנדלה, היה הכל מכל וכל ובפשיטת רגל הוא קנה עזבונות של חנויות והיה מוכר את זה שם ברחוב עשה כסף, נסע, חמש שנים הוא לא היה וסבתא חיפשה אותו ואיזה רבי מצא אותו והוא חזר אחרי חמש שנים והם חיו עד לזקנה ביחד ולפי מה שמספרים לך, היחסים בין ערבים ויהודים בירושלים היו חבל על הזמן, חיו ביחד עדות יוצאי אירופה שהיו אשכנזים, סבא וסבתא היו דוברים יידיש, סבא דיבר גרמני. אה, בצד אחר שלך, כאילו? בצד של המשפחה שלי, ההורים של אמי, אני מדברת על ההורים של אמי. לא, אמרת אימן, חלה ו... כן, 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 הם דיברו ערבית, הם דיברו ספניולית, הם דיברו... הם חיו כולם באחווה. כולם, ערבים? מה זה ערבים? מה זה היה ערבי ומה זה היה יהודי? כולם היו כאחד. אז מתי השתבש? השתבש לפני מלחמת ששת הימים. השחרור, סליחה. היה קום המדינה. כן. היה הפרעות, היה פדאיון, כל ה... 
שהיו קוראים להם פדאיון, מה שנקרא מחבל היום. זהו, אני נולדתי גם לפני מלחמת השחרור. באמת? באמת יותר צעירה. אני חוגגת עם המדינה. טוב, יאללה. בשני צדדים זה לי... נכון. אוקיי. שני צדדים מלפני 48, מי בא מאיפה לפני 4-5 דורות? ממצרים ומסוריה. ויש לך מושג באיזה שנה באו? ממש לא. עד דור רביעית, אז לפחות 1800 כאילו בערך. בערך. אוקיי. יש לך מושג לפי הסיפורים שמספרים במשפחה, איך היו ההתייחסות בין ערבים ויהודים לפני קום המדינה? אני יודעת מהסיפורים של אימא שלי, בוא נגיד כך, זה שבתור ילדה קטנה אפילו לא נתנו לה ללכת ללמוד, כי הם פחדו ש... איפה הם גדלו? בירושלים? בחני יהודה, כן. אוקיי. ושהם לא נתנו לה ללמוד בבית ספר, כי הם פחדו שהיא תצא, היא הייתה צריכה ללמוד בבית ספר בערב. וזה מאוד תסכל אותה. פחדו ממה? להסביר מה היה. להישאר תסתובב לבד, כאילו... אוקיי, ומה היה יכול לקרות אז? היו, אז לפי הסיפורים זה שהיו מפתים בנות יהודיות ללכת. אוקיי. והיא מכירה הרבה כאלה. שזה קרה. שזה קרה. אוקיי. אז היא הייתה כועסת או פוחדת מהערבים? לא, לא, לא. כעסה על האחים שלה, שהם לא נתנו לה ללכת לבחור. אה, טוב. לא אבל, אוקיי, אבל היא, אוקיי, זה לא היה משהו על הבריטים. לא. זה היה על הערבים. כן. אוקיי. אוקיי. היא סיפרה עוד משהו? לא, לא דברים ספציפיים ממש, אבל... היא אמרה שהם די, היא די חיה איתם בשלום. זאת אומרת ש... לא זכור... מה עוד שאני יכולה להגיד שב-48 או 46, אני לא זוכרת, לא, 48, כן. אז גם אח שלה וגם אח של אבא שלי נרצחו ב... מעלה. ברמאללה. ברמאללה. אבל זה היה... יש לך מושג איך או למה? כן, זה השישה עשר, זה... אני לא מכיר את הסיפור. כן, יש רחוב כזה היום בפסגת זאב, זה השישה עשר ש... חיילים, הם היו בשירות כאילו... לא יודעת, צבא... ההגנה, לפני שהיה... והם נרצחו ברמאללה, אז גם אבא שלי ישב שבעה וגם היא, כי הם היו חברים. אוקיי. כי הטענה מהצד הערבי, זה לפני ארבעים ושמונה... היחסים בין ערבים ויהודים, הכל היה טוב ויפה, הכל היה טוב. יכול להיות שכן, אני לא חייתי שם, אבל אני זוכרת ש... שדי, כאילו, מהסיפורים שקצת פחדו, אני לא חושבת שהייתה איזה שנאה כמו שהיא היום. Mm. לא חושבת, לא לדעתי. אוקיי. Okay. Yeah. אז רגע, אמרת <אז> שאתה תשע דורות? כאילו. אנחנו יודעות שהיא בארץ. מאיפה? מאיפה במקום? מצפת? אוקיי. בזיכרון. ב-1907 נכון, נכון, נכון. סבתא נולדה בזיכרון, ולפני זה באנו מאיפה? מפרס? אבל לא, לא. לא, סבתא הם כמה דורות היו פה, ומצד הרבה זה בכלל צפת, אז אני לא יודעת מה... אז זה לפחות תשע דורות. תשע דורות לפחות. אוקיי, לפי הסיפורים במשפחה, איך לפני ארבעים ושמונה, איך היו הקשרים בין ערבים ויהודים? וואו, מדהימים. מדהימים? נראה לי שמדהימים, כן. חוץ מהתקופות של החוק, אני יודע שחי הייתה... כי גם כשהם באו לפה, ואימי נולדה, הם לא באו כי הם באו, הם באו כי הם ברחו מהפרעות מחיפה. אה, חיפה. המשפחה הייתה בחיפה, והיהודים ברחו מחיפה. וחיפשו מקומות להיות בהם, ואז הם באו לזיכרון והתיישבו פה. אבל ספרי להם על סמיכה שהייתה איתכם בבית. לא, זה, אבל בחיפה, אחרי 48... אותה. כן? אימא. אנחנו היינו איתם ביחסים מדהימים. גרנו בחיפה, באזור של העיר העתיקה. והיו יחסים מדהימים. אז למה הכל התקלקל? למה אין כאלה היום? או פחות. צריך לשאול את הפוליטיקאים. 
אוקיי. כי מי שלפי דעתי קלקל ומקלקל זה רק הם, אבל... לא, לא, לא. שני הכיוונים. תשמע, אני... פחות סובלנות, נהיינו פחות סובלניים. זה רק הפוליטיקה, היא זאתי שעושה את כל העבודה הרעה. יש לך היום... זה גם שלטון. אבל יש לך, או יש לך, קשרים טובים עם ערבים היום? פחות, אבל עד לפני כמה שנים... לא, כי זה לא במעגלים, אבל אין לי בעיה, כאילו, באוניברסיטה היו ערבים, היינו איתם היחסים הכי טובים שיש. לי היה פועל ערבי משכם, 30 שנה. נכון. הוא בנה לי את הבית, הוא כל פעם שהייתי צריכה את הדבר הכי קטן, הוא היה מתגייס עם המשפחה שלו ובא תיקונים פה, בניות שם, זה היה משכם, עד לפני כמה שנים. כן, אבל היום פחות, היום זה כבר לא במעגלים כזה. אבל היו... זה היה אחרת, היה באמת יחסים מצוינים, באמת יחסים טובים ומצוינים. אז הם רוצים לחזור ל-47, כאילו לחזור לימים האלה שהיו יחסים טובים. כן. זה יהיה רווח נקי של כולם. אבל זה שאלה אם זה אפשרי. אם אתה לא חושב שהשאלות האלה הן אמיתיות, תבוא לכאן, תשאלו אותי, הדבר הכי חשוב שאתם יכולים לעשות עם האס פרויקט, זה לבוא לכאן ולנסות לנסות לשאול אותך. כל שאלה היא חשובה.